ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਅੰਜਨਾ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੋਂ ਦਿਪਿੰਦਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਰਾਈਟ ਸਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਟੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ 60% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ 12ਵੀਂ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਟੀਅਸ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 48% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਮਮ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੈਚਲਰ ਜਾਓਗੇ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਮਮ ਸਬ ਸਕੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਮਮ ਸਬ ਸਕੋਰ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ 10 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਟੀਐਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਬੈਂਡ 4.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਥੂਨੀਆ ਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਥੂਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਚ ਨਾ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3.5 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਨਡੇ ਉਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 15 20000 ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਫਿਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ 20 25000 ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀ ਵੀਐਫਐਸ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟੇ ਬਿਗੈਰ ਫਾਈਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਐਫਐਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 25000 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦ
ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 25000 ਆਫਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚਾਰਜਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 25000 ਰੁਪਏ 2000 ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 25 ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 2000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 25 ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਟਵੀਆ ਹੈਗਾ ਲਿਥੂਨੀਆ ਹੈਗਾ ਐਸਟੋਨੀਆ ਹੰਗਰੀ ਪੋਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਆਇਲ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ in that particular case tuhanu assi russia te ukraine de andar language course de sakde hain ede andar benefit ki ho rahe hai oh bada important hai ji 6 mahine baad oi sade kol bacche hege ne main in fact ek student di story cover karan lagya main ajj main tuhanu kal di gall hai ki main student nu milya hega eda visa assi kara ke ditta hai edu assi visa kara ke ditta hai aise intake da kara ke ditta hega ji eh bachcha lithuania ja rahe hega te is bachche nu basically assi visa kara ke ditta hai ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਥੂਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਦਾ ਸਰ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਆਂਦੀ ਨੇ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਰੋਪ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ 100 ਚੋਂ 99% ਐਡ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪਰੀਅੰਸ ਐਂਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਰਪੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੱਜ
ਗਲਤ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬ੍ਰੀਫ ਚ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਟੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਟੂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਟੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਫ ਐਂਡ ਜੈਕ ਆਫ ਨਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਵੀਡਨ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੋਨੀਆ ਐਸਟੋਨੀਆ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਬੈਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਲਿਥੋਨੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 2018 19 ਪੂਰਾ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਥੋਨੀਆ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਜਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਨਾ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਦੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਊਜ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਕੋਜ਼
ਸੈਕਿੰਡ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਤਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤੀ ਮੈਚ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੰਟਰੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਹਾਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਟਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨ ਆਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਜੰਟ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪੋਕਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਬੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ 6 ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ BCom ਕਰ ਲਈ ਹੈ BSc IT ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਚਲਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 8 ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਟੌਪ ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਟੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ